はい、えー、皆さんこんばんはエムズスキーサロンの吉田雅弘です今の時間は、えー、午前3時10分過ぎたところでございます、えー、今回はですねエムズスキーサロン世界を走る第4弾の企画といたしまして、えー、なんとここ富士山にやってきております、まあ、世界を走るというテーマなのであの登山、まあ、オフトレーニングの一環として景色を見ながら、えー、上まで目指していくところの魅力素晴らしさというところがまあ伝わればいいかなというふうに思っておりますので、えー、まだ朝方というところで電気もないですし日光も出ておりませんのであの徐々に画面見やすくなると思いますので、えー、ぜひここで諦めずに。最後までご覧いただければなというふうに思っております。よし。ちょっと寝起きなんでね、少し緊張もあり、頭も回らない部分もありということで、なんとか頑張りたいと思います。今回は吉田ルートからの登場になります。頑張るぞおうはい、おはようございます。えー、時間は4時を過ぎまして、今ちょうど吉田口の6合目手前のところに来ておりますまだちょっと薄暗いんですけど、まあ、逆にその方がちょっと時間帯の経過が分かりやすいかなというところでただおすごい綺麗です見えますかすごいですよね、まあ、今回はあのー、山での一泊っていうのはちょっとせずに、まあ、ちゃんとこう車の中で仮眠を取ってからスタートしてきたわけなんですけれどもここからもう見えるかなちょっと上の方にこうわずかに光ってる山小屋をたくさん通過していきながら山頂を目指していきたいなと思っておりますこの時間なのでまだあまりお客さんいないんですけれどもあの他のお客さんの迷惑にかからない範囲であの撮れるところを撮っていきながらいろいろご紹介していきたいなというふうに思いますのであの温かい目で見守ってそして応援していただければと思いますそれでは頑張っていきたいと思います、はい、見えますかこのバックの朝焼けすごい綺麗ですねこの時間めがけて来てる方もいるみたいで先ほどやっと他の方とまあ、お会いできてルート間違ってなかったなというところですかね、まあ、実は僕は去年も富士山登りに来たんですけれども今回もちょっと暗い時間からのスタートだったので同じルートを選択して慣れたところを行きたいなと思ってこの吉田口を選択していますここからまあ、およそ平均で60分、まあ、もうちょっとスタートしてるので60分弱ぐらいで7合目に着くと思いますので、えー、頑張っていきたいと思いますはい、今ちょうど6合目と7合目の間ぐらいを登っていると思うんですけれどもさっきまでと比べてだいぶ明るくなってきましたこの時間から刻一刻とこう光の量も変わってくると思いますので今、まあ、4時半ぐらいなので日中の気温ですよねそれがどこまで上がってくるかあとはピークの時間帯にどの高さに自分が登れているのかもしくは下っているのか。で、体力の消耗も変わってくると思いますので、まあ、十分気をつけながら任務を遂行していきたいと思いますはい、引き続き7合目を目指して登っております見てくださいどうぞおお広大わかりますこれ雲海になってるんですよねちょっと全体的に霧もかかっているので
はっきり見にくいかもしれないんですけどすごい綺麗な雲海を見下ろすことができます上の方も明るくなってきて山小屋もこんな感じでかなり見えるようになってきました、えー、頑張っていきたいと思いますはい、朝日もさんさんと照りつけてる中ですが後ろ見えますかここは7合目ですねはい、7合目時間通りたどり着きました、えー、ちょっと休憩して8合目にまた向かっていきたいなと思いますはい、7合目から登り始めてるんですけどこういう感じで山小屋が定期的にあるんですねで特にこの吉田ルートは山小屋の数が、まあ、多いことでも知られているので初心者の方でも自分のペースで登ることができますまた山小屋には食料や水分も十二分に用意されてますので、えーちょっとこう忘れたなとか思ったより食事が足りなかったなという時に使えるものがかなり充実していますのでおすすめのルートの一つと言えるかなと思いますと言っていたらこんな感じの景色ですねよしここからちょっと8合目までですね山小屋もかなりあるんですけれどもちょっと行けるところまで休み休み登れればなと思います、はいえー、7合目渡りまして登りまして、えー、ここが、えー、いわゆる本7合目の鳥居層ということで景色としてはこんな感じわ、鳥居見えますか綺麗ですてます鳥居層まだ来れば、うん、あと3 2まで来ましたちょっと休憩して頑張っていきたいと思いますエムズスキーサロン世界を走る今日は富士登山にやってきておりますどうですか深夜からスタートして少し日の入りを見ながらここまで登ってきたんですけれどももうそろそろ8合目に差し掛かっていくのではないかなと思っております普段のランニングはもちろんアップダウンあるところもあるんですけれど登山は重力に逆らって登っていくので特にスキーヤーに必要なお尻周りだったりその背面のハムストリングスだったりトレーニングに、まあ、すごくこう有効的かなというふうに思いますで普段やる練習ももちろん大事なんですけど、まあ、たまにこういう形でちょっとこう気晴らししながらトレーニングしていただけるのもすごくいいところかなと思いますので、まあ、皆さんも機会があればぜひ試してみてくださいすごいなこれ的にめちゃめちゃ絶景ですねすごい、えー、なんとここで8合目に到着いたしましたちょっとね今のクール少し時間かかりましたけどはいじゃじん8合目来ましたよいしょちょっとここで長い間登ったので休憩したいなと思いますめちゃめちゃ絶景すごい、はい、8合目大使館に来てます景色はこんな感じです実は昨日僕が所属している
石井スポーツの社長にお会いしまして、富士山に行くと言ったら、8合目の大使館、絶対寄ってこいというふうに助言いただいたので、先ほど挨拶に行ったところ、なんとこの添い醤油をプレゼントしていただきました。大使館さんありがとうございます。大使館お越しの際は利用してください。よし、じゃあ上目指してまた頑張ります。見てくださいこの絶景。すごい、すごい。めちゃめちゃ綺麗ですね。今日は比較的気候も涼しく、本当に調子がいいまま。登ることができてますいやそれにしてもさっきの大使館嬉しいですねやっぱそういうねこう人の優しさに触れるっていうのは。と話していたらでで8合目白運送に、えー、到着いたしましたお待ちかねの景色はというと。すごいすごいですねちょっと M ズスキーサロンあの前回からちょっとカメラも変わってロケーションも変わり横浜の中華街もすごいロケーション良かったんですけどだんだん壮大になってきたので次回どこ行くかちょっと考えたいと思いますはい、本八号目に到着しましたこの8合目、先ほどスタートしまして、見えますか、たくさんの方が見えてます、いいですね、いろんな団体さんもいながら、道を譲り合いながら、登山を続けております。ちょっと声元気なないかな<笑> 8.5 合目。よいしょ。見えますか ?8.5 合目。着きました。これ最後の山小屋かな。景色は、こんな感じですね。よし。ちょっとね、山頂、見えてきてるので。目指して頑張りたいと思います。見えますか、ご来光感。ここで。ご来光を望む人がきっと。多いんでしょうね。そして。目指すルートは。この上の方ですね。よし。九合目目指して。頑張ります。ええー、現在。エムズスキーサロン。世界を走る編で第4回目の企画ですね、前回の横浜に続き、なんと今日はこの壮大な富士山にやってきております。まあ、ちょっと世界を走るって言っててなかなか走れないんですけど、まあ、登山も一つのトレーニングかなということで。今回せっかくなのであの皆さんにご紹介していければなというふうに思っております、えー、見えますか今僕鳥,鳥ですね白い鳥居を今越えましたじゃ先ほど 8.5 合目、えー、そこから見えますこの下のジグザグを永遠に歩きまして、えー、もう少しで次のところにたどり着くかというところでございます。今回のスタート時間迷ったんですよ。あの、まあ、深夜に出てきて、だいたい夜中の3時半ぐらいスタートしたんですけれども、ちょうどそれで、このペースで行くと、どうだろうな、あの、ゆっくりめだったので、10時ぐらいには山頂に、
計算しながら撮影しながら登っているところです。見ます。ちょっとしあ看板。じゃじゃん。こっち。九号目。到着しました。よし。最後。もう一踏ん張りですね。えー、頑張っていきたいなと思います。あ、すごいいろんな人休憩してる。よし、頑張っていきたいと思います。し応援よろしくお願いします。見えますか？上に鳥居があるんですね。あそこを越えれば、えー、山頂ということになります。頑張りましたねここまで。そのまま登頂まで見守りください。しましたし。見えますか。頑張った。よっしゃ。ということで無事に。登頂いたしました。山頂では。このように。お守りも。売ってたり。あとは。まあ、軽飲食もできる雰囲気になっておりますそして山頂からの景色はじゃじゃん<笑>こんな感じ綺麗ですよね無事に登頂のミッションは果たしましたのであとはゆっくり安全に下山して戻りたいと思いますうわ、すっげえ綺麗はい、というわけで無事に下山いたしました、えー、ここは吉田ルートで使われる駐車場ですねから、えー、深夜といいますか、登場といいますか、まあ、3時にスタートしまして、えー、現在に至るわけなんですけれども、あのー、今回はちょっとこう、趣向を変えて、世界を走るの中でも、えー、登山編ということで、えー、富士山にやってきたんですけれども、あのー、やっぱりこうオフトレーニングのバリエーションがたくさん増えればいいかなという思いで、撮影させていただいたんですが。いかかがでしたでししたょうか皆さんの町にもきっとこういろんな山があると思いますのであの、まあ、ぜひお仲間と、えー、楽しく会話をしながらぜひ、えー、トレーニングに励んでいただければいいかなというふうに思っておりますいや本当にさっきも言いましたけれど横浜の中華街編から富士登山編次どこに<笑>しましょうかねあのすごいこう壮大になってしまって、場所もなかなか決めれないんですけれども、うん、ちょっと考えてみたいと思います。次はあなたの街かもしれません。引き続き、エムズスキーサロン、世界を走る、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。